Toshkentdagi Imom At-Termizi matchida Imom Xatib Isoqjon Begmatov 24-fevral kuni peshin namozi payti namozxonalardan birini barchaning oldida Vahobiylarning namoyandasi deya izza qilar ekan, hammani matchlarning to'liq kuzatuvida ekanidan ogohlantirdi. Tafsilotlar bilan hurmat Bobojon. Begmatovning namozxon bilan tortishuv aks etgan video va uning ogohlantirilishi yozilgan Audio yozuv ozodlik 26-fevral kuni yuborildi. Bu yozuvlarda Bigmatov davlatning diniy siyosatini tushuntirar ekan, bu siyosatga amal qilmaslik qamoqqa yetaklashi mumkinligini eslatadi. Ozodlik audio yozuv yuzasidan Imom At-Termizi matchida Imomi Isoqjon Bigmatovning o'zidan izoh ola olmadi. Bu voqea tafsilotlardan xabardor Toshkentlik namozxonning ozodlikka tushuntirishicha Imom O'zbekiston matchlarida farz namozdan keyin sunnat namozi ham shu joyning o'zida o'qilishi shartligi haqida vaz o'qiyotgan paytda ro'y bergan. Imomning gapiga javoban namozxon haqorat qilmang domla deya e'tiroz bildiradi. Namozxon va imom tortishuvi shu bilan to'xtamaydi. Gapdan qolmagan namozxon imomga qarata siz qo'lingiz bilan ko'rsatib haqorat qilavermang. Senlarni undoq qivoraman, bundoq qivoraman deyishga haqqingiz yo'q deya qishqiradi. Ozodlik bu audio va video yozuvdagi namozxonning kimligini aniqlash va u bilan bevosita bog'lanishga hozircha muvaffaq bo'la olmadi. Imomga e'tiroz bildirgan namozxonning keyingi taqdiri haqida ham ma'lumot yo'q. Toshkentdagi Imom At-Termizi matchidagi imom va namozxon o'rtasidagi janjalga guvoh bo'lganlar munozaraga sababchi bo'lgan imomning Isoqjon Bigmatov ekanini tasdiqladi. O'zbekiston musulmonlar idorasining ismo chiqlanmasligini istagan mulozim ozodlikka audioni eshitib chiqqani, lekin bu haqda matbuotga izoh bera olmasligi aytdi. Fransiyada yashayotgan O'zbekistonlik tahlilchi Kamoliddin Rabimov ozodlikka yuborilgan video va audio yozuvni eshitib, bu voqeani diniy vaziyatni yumshatishga ka kirishgan Shavkat Mirziyoyev hukumatda duch kelayotgan muammolar ifodasi sifatida izohlaydi. Keyingi 30 yilda bu O'zbekiston siyosati bilan bog'liqmas, bu global siyosat bilan bog'liq. Keyingi 30 yilda mus- butun dunyoda islomofobiyani miqdori ko'lami shu qadar chuqur bo'ldiki, bugun G'arbda ham hamma musulmonlar nazorat ostida, ya'ni kuzatuv ostida. Endi O'zbekistonda bana karim ketganidan keyin bunday bayonotlar berilishi yangi hokimiyat bir tomondan mana shu islohotlar qilishni yoki O'zbekistonning reputatsiyasini ijobiylashtirishni xohlaydi va ayni paytda O'zbekistonda diniy bir tarkiblilik, ya'ni ya'ni mazhab masalasida, diniy amaliyot va diniy qarash pozitsiya masalasida bir xillik yaxlitlik bo'lsin degan bir pozitsiyani yangi ohista vositalar bilan saqlashga harakat qilyapti. Ozodlik prezident Shavkat Mirziyoyevning 2019-yil 4-sentyabrda imzolagan mamlakatda diniy vaziyatni sog'lomlashtirish va ijtimoiy ma'naviy muhit barqarorligini yanada mustahkamlash chora-tadbirlari deb nomlangan maxfiy qaroriga qo'l qo'ygani haqida avval xabar bergan edi.